ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു മസാല പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബീഫ് കറി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈ ഒരു ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു കൈപ്പട നിറയെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുക പിളർന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സവാളയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കുക ഈ സവാള ഒന്ന് വയന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ചേർക്കണം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാകത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണേൽ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ മിക്സ് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തണുത്ത് വരണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ മല്ലിയിൽ കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവ് ചേച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് ആദ്യം തന്നെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാട്ടോ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അടക്കമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാലയും കറിയൊക്കെ ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു